pozdravljeni v odaji, vprašanje in dogovori o AECO metodi. Danes jo snemam na drugem, na drugih lokaciji kot običajno. Ampak kot običajno bom tudi danes odgovoril na tri vprašanja, ki ste jih poslali na na naš mail, delavnica af na aeco.si. Hkrati bom povedal še nekaj več o programih, ki jih pripravljam v novem šolskem letu. Prvi program bo, začnem 3. septembra, namenjen bo osnovam razumevanja čustvene zrelosti in kako in zakaj dvigniti čustveno zrelost, bo pa letos razlika v tem, ali pa razlika dopolnitev v tem, da bom združil programe, za katere smatram, v področjih, za katere smatram in iz prakse vidim, da so zelo pomembni za urejevanje kroničnih stan, kroničnih bolečin, kroničnih bolezni, tako na fizični, kot na psihični ravni, kot v odnosih. Tako da bojo si štirje programi sledili en za drugim v primernem razporedu. Prvi bo za dvig čustvene zrelosti, potem bo sledil program za izboljšanje partnerske zveze, na to bo program za izboljšanje odnosa z otrokom in ta zaden v tej, recimo, jih štiri prijesni detelci bo pa program za urejenje odnosa z starši. Z tem nameravam pokriti v bistvu vsa področja, kjer je deleč največ težav pri vseh strankah, s katerimi sem delal in delam. Pri vseh opažam isti problem in to je, da je neprimerna čustvena zrelost, ki seveda potem vodi v to, da je tudi partnerjeva čustvena zrelost oziroma da je čustvena zrelost osebe, v katero, ki je naši podzavesti najbolj privlačna, tudi takšna, da je nižja ali pa neprimerna oziroma ne omogoča učinkovitega vsega reševanja problemov oziroma učinkovitega partnerskega odnosa, ki pa seveda potem zaradi svoje neprimernosti vodi v to, da je tudi starševski odnos in otrok, ki se rodi v takem partnerskem odnosu v neprimernem okolju, ki se ga pa oba partnerja običajno ne zavedata ali pa se ga popačeno zavedata zaradi senzorno-motorne amnezije ali pa senzorno-motorne iluzije, mislita, da je okolje v redu oziroma definirata, da je okolje boljše, kot je bilo, ko sta bila ona otroka, ker je pogosto seveda tudi res, ampak to še ne pomeni, da je okolje dovolj v redu, da bi se lahko otrok razvijal na zdrav, primeren način, da bi razvijal svojo strukturo in funkcijo na takšen nivo, da bo učinkovit v reševanju problemo tudi sam, ko bo odrasel. Zato bo namen tega programa urejevanje odnosa z otrokom skozi izboljševanje partnerske zveze in razumevanje sebe te svojega vpliva na otroka na ščustvi druge in trete stopne. Potem pa seveda je pri vseh težava tudi ta, da čustveno zrelost poberemo, prenesemo razvijemo, jo dopolnemo od staršev ali pa iz okolja, v katerem smo živeli kot otroci z ljudmi, ki so nam bli kot starši ali pa so imeli starševsko funkcijo, čeprav niso bili naši starši, biološki starši. In imamo potem s temi osebami kronično neurejene odnose, čeprav se tega ne reda seveda ali pa običajno se ga ne zavedamo ali pa se ga zavedamo izkrivljeno ali pa premalo resno. Zdaj bo zadnji program v tem ciklu štirih programov namenjen temu, da zna, da bojo udeleženci znali določiti dejanski odnos, dejanske prenose energije, v katero smer gre sintropična agresivna čustva, v katero gre entropična agresivna čustva, zakaj pošilamo 
ali pa usmerjamo v preteklost energijo in čas, ki bi jo morali usmerjati v prihodnost in s tem dobiti boljšo prihodnost in še mnogo tega. In z znanji, ki bodo na voljo udeležencem teh štirih programov, boste lahko bistveno, bistveno bolj razumeli in tudi čuteli ter znali delovati tako, da boste bili vedno boljši v reševanju problemov, kar pa je seveda garancija, da boste imeli vedno manj problemov in da bo vaš živčen sistem vedno večkrat šel v parasimpatično stanje, ter da boste imeli v telesu občutek sproščenosti in zadovoljnosti, kar pa je najboljši protistrup proti kroničnim stanjem na katerim kol nivoju bivanja. Bom o tem posnel še par video vsebin, tako da boste lahko o tem zvedeli več še v prihodnih v prihodnih tednih, zaenkrat pa za dost o tem. Prvo vprašanje danes pa je, zanima me vaše stališče, a je Q pri gangliomu za levem zapestju? Imela sem že punkcijo, vendar se je gangliom v enem mesecu ponovil, bo lečine se pojavijo, bo bremenitvi zapestja oziroma telovadbi. Gangliom je v bistvu, ko se nabere tekočina, na določenem delu telesa, oziroma v tem primeru v levem zapestju, kar pomeni, da pride do otekline. Sama oteklina ima vedno enako funkcijo z vidika strukture in funkcije telesa in to je, da se da oteklina v bistvu onemogoči do takratno uporabo tega dela telesa, v tem primeru recimo govorimo o levi roki ali pa še bolj natančno o levem zapestju, kar pomeni, da ta oseba, ki ima, ki dobi oteklino, zdaj lahko je to tudi zving gležna ali močen darc v določen del telesa, kjer pa pride do otekline, more spremeniti uporabo tega dela telesa zaradi tega, ker sama oteklina je seveda je, kar je čist logično, bistveno poveča pritisk v tem delu telesa in spremeni na hiter in močno spremeni strukturo tega dela telesa, da je drugačna, kar seveda pa avtomatsko za sabo potegne spremembo funkcije. Zbrav, ponavljanje takega stanja, so ganglioma, kaže na to, da je levo zapestje preobremenjeno in zlorabljeno, oziroma da se ga uporablja v nasprotju z njegovo funkcijo in seveda tudi strukturo, kar za sabo potegne, da more pride do spremembe strukture in ta spremembo strukture dobi pol ime ganglijom. Jasno je, da tudi, če pride do punkcije in se ta tekočina odstrani, ne odstrani se pa vzrok, zakaj je prišlo do spremembe strukture skozi nabiranje tekučine, da se bo pač ponovila situacija, ker ne more se ne ponoviti, če ne odpravite vzroka. Zdaj, levo zapestje ima funkcijo, da močno vpliva na prenos kinetične energije iz leve dlani ali prstov leve roke v telo, ali pa iz telesa v levo dlan in prsti leve roke. Zdaj, leva dlan in leva roka, prsti leve roke imajo funkcijo primarno, da izražajo ali pa da uporabljamo žensko vedenje, ženski vpliv, kar pomeni umerjanje, pomerjanje, sobivanje, združevanje, povezovanje, milost in podobna vedenja, ki so tipična za ženski vpliv pa žensko funkcijo. In zdaj, če kot je tudi recimo hrepenenje pa ljubezen in podobno, in zdaj, če teh čustev, teh čustvenih stan oseba ne sme, ne zna ali ne more izražati ven iz sebe ali pa jih dobivati v sebe od drugih ljudi, potem more v področju zapestja zmanjšati prenos te energije, se pravi 
poviša napetost mišic v dlani, v podlahti, kar pomeni, da se prepustnost, da se poveča upornost prenosa in zaradi povečanega upora se zmanjša tok, se pravi, se zmanjša pretok kinetične energije skozi levo zapestje in se potem začne na eni strani zapestja nabirati napetost. To je podobno, kot če bi recimo imeli v jezu lukno, z katero bi spuščali vodo in če bi vodo spuščali v enaki količini, kot priteka na drugi strani jezu, pač se v jezu ne bi ustvarjala napetost, če bi pa začeli to odpretino zapirati, da bi zmanjšvali pretok iz jezu ven, bi se bi seveda na notrani strani jezu začela voda dvigovati in bi bila napetost, pritisk na jez vedno večja, se pravi bi zaradi tega, ker ste povečali upor, ker ste zmanjšali odpretino, ste zmanjšali tok, ker je manjši pretok, se potem poveča napetost in ta gangliom je dejansko povišana napetost na eni strani zapeste, zdaj treba bi bilo videti, na kjeri strani zapeste je ali na tej proti od zapeste proti komovcu, to običajno pomeni, da kinetično energijo ne spuščate iz telesa proti roki, proti prstom, če je pa recimo na strani od zapestja proti prstom, pomeni pa, da se blokira pa uhod te energije skozi roko v vas. Potem bi bilo pa treba to z individualno obravnavo ali pa recimo z zniževanjem senzorno-motorne amnezije, ker je funkcija AEQVI, toliko zmanjšvati vašo senzorno amnezijo, da bi se začeli zavedati teh pretokov energije, jih bolj čutati, kaj se dogaja v levi roki, kdaj, zakaj, kdo je tam, kake besede, kaki so občutki in bi pa v bistvu vedno bolj razumeli, zakaj imate ta ventil, recimo mu pri prt oziroma za prt, da in potem seveda greste v spreminjanje odnosov, prvo pri sebi, da ugotovite, zakaj določeno vedenje ne spustite ven ali pa ga nočite vzeti noter, kje je prišli do zlorab v preteklosti, da ste sami razvili ta vzorc ali ste ga pa podedvali, preneseli od nekoga druga, običajno od mame, če na levi strani ni pa nujno, In potem greste lahko v postopno spremembo teh mišičnih napetosti, začnete vedno bolj sproščati mišice v levi strani telesa, v levi rami, leva strana prčnega koša in greste pa dol proti zapestju, pa proti roki in se začne pretok po levi roki vedno bolj normalizirati, ker seveda za sabo potegne tudi, da vi bolj močno čustvo ali izražate skozi levo roko drugim, se pravi, bojo na vaš dotik drugače se odzvali kot prej, bojo začutili, da je v dotiku še kaj druga. Svede, tukaj ne smem pozabiti, da obstajajo tudi negativna ženska čustva in žensko vedenje, kot so zavist, ljubosumnost, zloba, predkanost, premetenost in podobne stvari ker jih doskrat tudi, recimo, moramo držati v sebi ali pa nočmo čutiti, da oseba, od katere smo odvisni, lahko tudi v otroštvu, da ima v sebi polno takih čustev od strahu naprej, dvoma in podobno. In ko se dotikamo te osebe, spod ko smo otroci, pa imamo še te stvari bolj pretočne, začutimo to v njej in nam je pol, ne vemo, kaj s tem narediti, ali pa se odzovemo na ta njena čustva, recimo mame, ki jih ona doska tudi sama se ne zaveda, da jih ima, in pa mi na njena čustva odreagiramo, ona pa naša reakcija ne razume in potem gremo v zapiranje te pipe, da ne dobimo, recimo, po levi roki teh občutkov noter, zato da je naše vedenje do mame lahko tako, ko mami je ustrezal, čeprav v realnosti so pa stvari bistveno dragačne. In potem seveda, ko to nekaj časa izvajate, se učite, dvigujete čustveno zrelost in zmanjšujete senzorno amnezijo, se je te tudi ta zaporenca v jezu dvigne in potem ta energija steče 
in se potem ta napetost, ki jo zdaj vidite v obliki ganglioma, začne zmanjšovati in se tem primerno seveda zmanjšuje tudi sam ganglijom in potem niti ne pride več do ponovitve zaradi tega, ker ni več vzrokov za to, da bi se nekaj ponovilo. Pozdravljeni. Drugo vprašanje. Odkar delam vaje po vašem trenutnem programu, se mi je že trikrat pojavil sindrom pekočih ust. Pekoči jezik, dlesni nebo, ki se tudi močno rdeče obarvajo kot pri vnetju. Občutek še najbolj spominja na upekline in je izjemno neprijeten. Pri brskanju po internetu sem našla informacijo, da bi zato lahko bilo krivo nepravilno delovanje trigeminalnega živca, vendar pa točnega vzroka nihče ne ve. Predvedevam, da ne gre za nepravilno delovanje, temveč zgolj za spreminjanje živčnih povezav kot posledico vaj. Ali bi morda znali povedati kaj več o tem? Bom še ostalo prebral, ki je povezano. Prvih dvakrat je pekoč občutek po dveh, treh dneh izvenel, tokrat pa traja že teden dni in se zneva v dan širi na nove predele ustne votline. Dva dni tudi že slabše okušam in imam papir na toku zve ustih, tako da menim, da je smiselno prenehati z vajami, dokler se stanje ne popravi. Omenila bi tudi, da sem sindrom pekočih vžej imela in sicer, ko sem preko YouTube-a poslušala morfična polja za spreminjanje podzavestnih vzorcev, s poslušanjem sem takrat seveda prenehala, ker sem se ustrašila, ampak skupni imenovalec je očitno vpliv na podzavest. Zdaj, stanje v tem, se pravi, sindrom pekočih ust je v svojem bistvu zelo podoben, temu, kar sem v odgovoru na prvo vprašanje razlagal pri gangliomu, ker v bistvu prihaja do istega stanja poviše, se pravi, pekoči jezik, dlesni nebo, močno rdeče obarvajo, kot pri vnetju, to pomeni, da je v tem delu telesa bistveno povišena potencialna energija oziroma, tako kot sem prej razlagal, napetost. Zdaj, dvig napetosti pa vedno nastane takrat, kadar ste kadar stvari niso take, kot bi morali biti in nas moti ovirajo, grože in omejujo, spravo, da na nas pritiskajo, nas bremenijo, nas stiskajo, nas silijo v neko nelagodje, neprijetnost in neprijetno počutje, nas mečejo ven iz ravnovesja in v stvari se jasno napetost, katero smiso je, da z to napetostjo, ki jo spremenimo v tok, se pravi, v gibanje, ustvarimo koristno delo in s tem koristnim delom uredimo problem. Podobno kot, ne vem, pri imate mikser za hrano, sam mikser za hrano, če ga ne preklopite na omrežje, če ne date v tikač v tičnico, ima sicer potencijal, da lahko z njim zmiksate hrano, ampak nimate energije, torej ne morate nič narediti, se pravi rabite napetost. Napetost imate v tičnici in ampak spet ta napetost, ki je v tičnici, dokar jo ne spremenite na nek način, se pravi običajno za električno napravo, v koristno delo, ima sam potencijal, da lahko nekaj naredite z njo, samo po sebi pa ne naredite še nič. In zdaj, ko vi mikse za hrano vključite, vtaknete v tičnico, se napetost iz tičnice prenese v mikser, se pravi v motor, in potem, ko vklopite vse, stikalo na motorju, pade upor, se pravi upornost, ker dokaj imate stikalo na nuli je upornost visoka, torej ne more stečiti tok. Ko pa stikalo date na ena, se pa upornost zelo zmanjša in se napetost premakne iz potencijalne v kinetično obliko, torej steče tok in ta tok potem obrača motor in motor vrti mešalnik in mešalnik pač zmeša hrano ali pač karkoli že mešate in s tem upravite koristno delo. Enako je tudi v telesu, se pravi, ko ste v neravnovesju, ko stvari niso v redu, ko niste v homeostazi, ko greste iz parasimpatičnega v simpatično stanje, se vam povečuje napetost. Seveda je pod pogojem, da imate hrano, da dihate, da imate kisik, pa ogliko dioksid, da se izmenjujete, da imate dovolj vode in da ostali kemični procesi, kot so inzulin in podobno, pa dopamin, 
delujejo, kakor toliko saj optimalno, se napetost dviguje in je više, ko je napetost, bolj ta napetost pritiska in sili, da nekaj naredite, sprav da grete v dejanje, ker brez dejanja ne morate vplivati na nič, ker pomeni, da se stvari ne spremenijo, ker pomeni, da tisto, kar vas moti vero ogrožo in omejuje, ostane takšno, kot je bilo prej. In zdaj, če hočete pa to napetost spremeniti v tok, zapravo v gibanje, morate pa zmanjšati upor, tako kot prstikalo. In zdaj, v takem primeru pekočih ust ima oseba močen odpor ali se ji upira, napetost, potencijalno energijo, ki pride že do čist skor do ven, da bi lahko samo še jo izrazil ali skozi dejanje, da ugriznete nekoga do besedno ali pa v prenesenem pomenu, da pokažete zobe ali pa lahko tudi seveda je tukaj nasmeh ali kak drug go gibanje, škrtanje zobmi, da pokažete jezik in podobno, pač v bistveno situacije, to so vse dejanja, ki potrebuje napetost in ko jih naredite, ko premagate, ko se upor dovolj zmanjša, se ta napetost spremeni v delo, ki je seveda lahko koristno, če veste, kaj delate, lahko pa s takim delom naredite tudi škodo. Sprav, ne vem, če mešalnik za hrano ne znate uporabljati ali pa ga date v troku v roke, bo lahko s tem delom, ki ga mešalnik upravlja, bo lahko zelo, zelo nekoristno delo. To je pa zdaj stvar zrelosti in sposobnosti, ki jih nekdo ima ali pa nima. Ampak, če znate to uporabljati, se potem to spremeni v koristno delo in s tem delom uredite tisto, kar ni v redu, da postane dobro, da je v redu ali pa da ni več ne v redu in potem seveda napetost se spusti, ker ste problem uredili in greste v stanje, da počivate po dobro upravljenem delu in takrat ste seveda tudi zadovoljni. Zdaj v takem primeru, kot je sindrom pekočih ust, kaže na to, da ima oseba mrši kaj za povedati ali za pokazati, se pravi, se verbalno izražati, vplivati verbalno ali z govorom ali z kričanjem ali z kakšnimi drugimi zvoki na okolje, da bi urejevala tisto, kar jo moti ovira ogrožen omejuje, ampak ima previsok upor. Zdaj, ta upor je seveda privzgojen pogosto ali pa pridobljen skozi negativne izkušnje, ko je stegl na jezik pa je ob nepravem času rekla neprave stvari, neprav način, neprav je osebi, pa je bila zaradi tega kaznovana, tepena, zasmehovana, potlačena, sfrustrirana, zmanipulirana, ogromno reakcij je, ki potem v bistvu ustvarjo najprej v zavestnih, pa pa tudi v podzavestnih vzorcih take oblike nevronskih povezav, da ima oseba izjemno velik ali pa pretiran upor ali odpor, da bi povedala, kar je treba. Sveda tako odpor je doskrat bil tudi nujen, ker če si stegno jezik ob nepravem času, si lahko v bistvu bil ubit zaradi tega ali pa zaprt ali pa obsojen ali pa karkoli, še ne toliko veliko, toliko dolgo časa nazaj. Tudi danes, čeprav danes večinoma vsi lahko stegujemo jezik tam, ko nas nič ne briga ali pa se ne spoznamo na stvari, pa ni nekih težjih posledic, saj na vzven vidimo pa lahko na svetovnem merilu, da to, da vsak lahko vse pove, kar se spomne, pa ima mnenje o vsem dejansko vodi v vedno večje težave celotne družbe. Ampak v takem primeru se recimo razvije močen odpor, se pravi v bistvu oseba razvije motorno amnezijo ali pa motorno omejitev, odtujenost, da ne more povedati nekaj, kar bi bilo treba povedati, da bi bilo boljš, njej boljš, pa tudi s tem pa tem vsem ostalim boljš. In potem seveda ta napetost, ki je vedno več, 
се не спремени в, в, заради превисока упорности в ток, и се не спремени в ток, се не може спремени в корисно дело и се потем мора спременят на другачен начин и с потенциална в кинетична енергия и на тем примеру се то ам, та потенциална енергия, ки има у себе в устни вотлини спремени в кинетична енергия в обники пекочга езика, пекочих длесни, кода има опеклине и не изъемно неприятна, кот е изъемно неприятно тисто, кар ја моти, ја вера огрожа и намејуја, им би морала поведат, дат вън и себе ам, и пач деловат на тем, да се то уреди, али па да она то околје запусти, кер се то не да уреват и гре в друго околје, кер би лахко, кер је нјену плив, помембност, авторитета, доз вълка, да лахко своја нјена беседа има доволь велико тежо, да лахко досеже, да се околје јо послуша, јо поштева и с тем в бисту добиш обчутек, да си помембен и да, да има твоја беседа неко тежо, кер па сведе потем такој отправи, зманиша упор до тега, да некај повеш и препречи то то, да приде до хронично повишене напетости в устни вотлини. Тъж тем в бисту потем а, се та синдром пекочих уст а, зманиша и отправи. А, подобен узрок е па тут при парадонтози, гроноломих, а, погостих, унетих, зобних каналов, пекочици, се прави пекочем езику, Херпес, речимо, на, на устницах е тут едно от тех последиц такега станя, ки се га да потем с тем, кър се лахко научите пър АЕКУ учителих ведно бол разумет, зачутат, потрдит, да е рез повезано с тем и потем ит в систематично двигование чувствена зрелости да уредите то, кър е потребно и гресте потем в устварянье бол урејанега, бол учинковитега околја. Ще трети. Третје опрашање. Закај имам же одотроштва дали подочняке, ки се злети слабшајо клюб добрему спанју? Подочняки сами со спет повезани с тем, да говоримо о спременјени структури, Кар помени, да е спременена кожа под очми. Главен разлог за таке спременбе е сведе спременба функција и на тем примеру говоримо о спременби функција очи, кер че оседба очи не е упорабла за уреевање тистега, кар јо моти овера огрожа и номеја, али па да, да лахко з очми досега тисто, кар си жели, али па да не сме з очми показат, кај чути в своја нотранјост и како се телесно а, али па ирационално, како се нен ирационален дел одзива на določене односе а, в околју, се прави да море прикриват али закриват а, določене а, обчутке, določене чувство, да се в очех не видио, Потем сведе приде до тега, да а, се на področju в очех и на крок очи набира а, мочна, а, мочна потенциална енергия, ки се па сведе не спремени в določено чувство в погледу, ампак, се, ампак спремени облико кожа. In običajno so podočnjaki, а, до здей при всех странках, ки съм имел с тем проблемом, je bilo povezano z tem, da so poskušali skrit žalost, razočaranost, izigranost, otožnost iz oči, iz pogleda. Čeprav so noter vseb imeli močna ta stanja in zimo pri vseh je bilo isto, ko so nekaj časa konkretno in pravilno delal ajkovaje, so začeli uh, vedno bolj čutat, uh, kako so pretirano žalostni, uh, recimo, ko so delali določene vaje, uh, kjer v vajo dodajamo do odločeno čustveno stanje, so recimo, ko so dodajali občutek žalosti uh, 
ali pa občutek te utrujenosti, otožnosti, um, um, tudi razočaranosti, ter obupa so na ta čustva telesno zelo močno odreagirali in so v bistvu potem opazili, da majo, da so v bistvu, da majo alergično ali pa nevrotično reakcijo na ta čustva in smo seveda potem skozi analizo našli, od kje so ta čustva prišla in zakaj so v bistvu v določenih življenskih okoliščinah ali pa obdobjih spoznali ali pa bili vodeni oziroma jim je bilo rečeno, da ta čustva nej ne kažejo, da jih nej skrijejo, da jih nej potlačijo, ker s tem pač samo še bolj otežuje situacijo ali pa, ali pa da so preveč razvajeni, preveč malenkostni, preveč mehki, preveč, preveč nezreli in so ta čustva potlačili. Seveda čustva grejo, pos, ta čustva, ki sem jih omenil, grejo po sprednji strani telesa gor, na tej poti proti gor vpliva je tudi pogosto močno na ščitnico, ki potem tudi seveda nepravilno deluje in potem prihajajo od spodaj proti očem in bi morala iti skozi oči ven, da bi nekdo spogled otožno, razočarano, obupano, žalostno, prestrašeno pogledal nekoga z namenom, da bi mu povedal, pokazal, da mu je hudo da mu je težko, da ne ve, kaj in naredi, da rab pomoč, ampak tega se ne upa zaradi slabih izkušanj iz preteklosti, njegovih ali pa tudi mogoče njegove mame ali pa očeta, ker je to dost pogosto. In potem ta čustva, ki so sveda vedno močnejša in konstantno vpliva na njegovo razmišljanje, na sanje, na, na to, kako se drži, kako diha, če se se loti, če se se ne loti, vedno močneje vplivajo izrazi jih ne in se seveda potem uh, spremenijo v, uh, jih, jih zadržujemo v tem spodnem delu pod očmi, ker pa seveda tako kot prej, da se vidim, da so vsa tri vprašanja podobna, kot prej, ko sem razlagal o, o ustih, pa jeziku, pa, um, pa zapestju, uh, se pa tukaj seveda pride do tega, da se ta napetost povečuje v spodnem delu pod očmi in seveda ker se, ko se to pogosto povečuje, um, um, pride do, uh, do tega, da, da ima oseba vedno močnejše podučnjake in s tem v bistvu telo da vedeti, kaj se v resnic dogaja znotri telesa, kljub ob temu, da oseba to uh, uspešno drži stran od oči in tudi od ust in taka oseba pol deluje utrujeno, uh, utrujeno, kronično utrujeno, zelo utrujeno, Take, to so pa osebe, ki, imajo, ki so neučinkovite v reševanju problemov, ki imajo kar naprej probleme, ki jih ne morajo rešiti in potem delujejo zelo utrujeno, obupano, razočarano, um, zmatrano, iščrpano uh, in, jim, in pogosto ga tudi pol, ker, ker ima močne poročnjake, ker to pogleda se, ker malo strašiš, ali sta bo vse v redu, pa on reče, ja, ja, vse je ok, čeprav v bistvu telo jasno pokaže, da ni in če bi ga začel sprašvati naprej, bi hitro gotovo, da mrsi kaj ni v redu, ampak da enostavno se je navadu na to, da tako pač je, da se nič ne da narediti, že imam odega, ni ni mogla nikoli zrihtati, kaj če jaz poh probati, ne. Ampak seveda um, s tem, ko zmanjšujete senzorno motorno amnezijo, pa vtojenost, pa iluzijo, začnete pa boljši, ko vaši starši ali pa ko vi v preteklosti razumeti, kaj se v bistvu dogaja, zakaj se dogaja in potem pridajo na, v, na vrsto in na voljo načini, kako uh, z uporabo zavesti kreativno spreminite svoje vedenje iz kroničnega takšnega, kot so ga imeli tudi vaši predniki, um, pa so glih tako preživeli, nekak sicer pa pol tudi vi rečete, se bom jaz tudi, ampak tukaj imate pa možnost, da v bistvu spremenite svoj način življenja in ga kreativno izboljšujete, zato da dobite več možnosti, da spremenite svoj način življenja in da potem v bistvu dosežete več in bolj kvalitetno funkcijo. Ter seveda, tudi, kar je v bistvu tudi namen AEQ metode, da lahko vaše življenje postopno izboljšate in kaj je še bolj pomembno, da te vzorce, ki niso, ki dokazano niso več v redu, 
in jih tudi ne bi rabil več med, jih ne bi potreboval več uporabljat, ker imamo zdaj drugačne možnosti in, in drugačno znanje na razpolago, da ne dajete naprej svojim otrokom, ter še njim v bistvu otežujete življenje bolj, kot je to potrebno. Tok za danes. Tako da upam, da vam bojo razlage v korist. Če bom so v korist, lajkite, je zmedno fajn videti, da vam je všeč to, kar pač vam razlagam, čeprav govorim o neprijetnih pa težkih stvareh, ampak glih o teh se treba pogovarjati, zato da jih bolj razumemo, ker bolj, ko jih razumemo, lažje jih rešujemo in majnih imamo. Tako da lepo se mejte, pa se vidimo prihodnič.